हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन इन इंग्लिश रीडर बुक द एंजेंटेड पूल दिस लेसन इज रिटन बाय सी राजगोपालचारी लेट अस रीड द लेसन युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया चिंता के कारण और प्यास से व्याकुल होकर कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अकर्स और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर कैन दे हैव फेंटेड और डाइड और ऑफ थर्स्ट उनके मन में कुछ डरावने विचार आए जैसे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज क्या वे किसी श्राप से ग्रसित हो गए हैं और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर या फिर वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं भटक रहे हैं कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट क्या वे बेहोश हो गए हैं या प्यास से मर गए हैं अनएबल टू बियर दीस Thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. वो इन बुरे विचारों को सहन न कर सके और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तलाश में और पानी की तलाश में निकल पड़े जिससे कि वो उन्हें ढूंढ सकें युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट वर्ड युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उसके भाई जंगल में गए थे एंड कैप्ट ऑन वॉकिंग और उस रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए जो रास्ता जंगली भालुओं से भरा हुआ था चित्तेदार हिरनों से भरा हुआ था और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो चलते चलते वो एक सुंदर हरे चारागाह के पास आए अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर जो एक स्वच्छ जल के तालाब के चारों ओर स्थित था बट वैन ही सो हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स लेकिन जब उसने वहां अपने भाइयों को झंडे के डंडों की तरह नीचे गिरा हुआ पाया अनएबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप वो इस दुख को सहन ना कर सके और तेज आवाज में रोने लगे ही टर्न द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज देन एज दे ले सो स्टेल एंड साइलेंट एंड मोन उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ जो अब बिल्कुल शांत और गंभीर पड़े हुए थे एंड मोर और बिलाप करने लगे वॉस दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वोस क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था जस्ट वैन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड ठीक जब हमारा वनवास समाप्ति की ओर है यू हैव बीन टेकन अवे तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है इविन द गॉड्स हैव फॉर सेकन मी इन माय मिसफॉर्च्यून यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य पर अकेला छोड़ दिया है एज ए लोग at their mighty limbs now so helpless he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them jab yudhishthir ne apne bhaiyon ke shaktishali bhujaon ko dekha jo ab bilkul asahay pade hue the he really he sadly wondered to wo dukh purvak aashchary karne lage who could have been powerful enough to kill them kaun itna taakatwar ho gaya hai जिसने मेरे भाइयों को मार दिया है देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल ड्रॉन टू दॉटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट 
तब वो भी प्यास अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब में नीचे उतरे एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन तभी अचानक आकृति विहीन आवाज ने उनको सावधान किया चौकन्ना किया योर ब्रदर्स डाइट बिकॉज दे डिड नॉट हीट माई वर्ड्स आवाज ने कहा तुम्हारे भाई इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया दे ट्राइड टू ड्रिंक वॉटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे तालाब से पानी पीने की कोशिश की डू नॉट फॉलो दैम उनका अनुसरण मत करो उनके जैसा मत करो आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट उसके बाद तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो दिस पूल बिलोंग्स टू मी ये तालाब मेरा है इट डिड नॉट टेक रिस्टर आ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अक्स एंड गेस्ट वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स जैसा कि हम जानते हैं रिस्टर बहुत ही बुद्धिमान थे जैसे ही उन्होंने इस आवाज को सुना उन्हें यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि यक्ष की है और उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ ए टोक हेम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक टू लाइफ अब उन्हें यह सोचने में भी एक क्षण का समय नहीं लगा कि किस प्रकार वो अपने पुन भाइयों को पुनर्जीवित करा सकते हैं He said to the bodyless voice, "Please ask your questions." उन्होंने आकृति विहीन आवाज से कहा कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए The voice put questions rapidly one after another. इसके बाद आवाज ने एक के बाद एक तेजी से जल्दी से बहुत सारे प्रश्न पूछे What rescues man in danger? खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है रिस्टर ने उत्तर दिया करीज साहस कष्ट में खतरे में मनुष्य की रक्षा करता है बाई द स्टडी ऑफ विस साइंस डज मैन बिकम वाइज किस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है रिस्टर ने उत्तर दिया नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम रिस्टर दिया किसी भी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता केवल बुद्धिमान लोगों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमानी को प्राप्त करता है और बुद्धिमान बन जाता है द यक्ष आस तब यक्ष ने पूछा वॉट इज स्विफ्टर देन द विंड हवा से भी तेज क्या है युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड मन हवा से भी तेज चलता है वॉट इज मोर फेडेड देन आर ड्राइड स्ट्रॉ फिर से आकृति विहीन आवाज ने पूछा वॉट इज मोर फेडेड देन आर ड्राइड स्ट्रॉ एक सूखे हुए भूसे के तिनके से भी ज्यादा मुरझाई हुई चीज सूखी चीज क्या होती है रिस्टिन ने आंसर दिया आ सौरो स्ट्राइक एन हार्ट दुख से टूटा हुआ हृदय एक सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा सूखा ज्यादा मुरझाया होता है वॉट बी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर तब फिर से एक प्रश्न पूछा जाता है वॉट बी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर यात्री का मित्र कौन बन जाता है लर्निंग रिस्ट उत्तर देते हैं लर्निंग अर्थात ज्ञान ज्ञान जो है वह यात्री का मित्र बन जाता है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन स्टेस एट होम घर पर जो व्यक्ति रहता है उसका मित्र कौन बनता है रिस्टर जवाब देते हुए कहते हैं वाइफ घर पर जब पति रहता है तो उसकी सबसे अच्छी मित्र जो है वो उसकी पत्नी होती है हु अकम्पनीस अ मैन इन डेथ इसके बाद फिर से आकृति विहीन आवाज प्रश्न पूछती है वॉट अकम्पनीस अ मैन इन डेथ जब मनुष्य मर जाता है उसके साथ कौन जाता है पुनः जवाब देते हुए कहते हैं धर्म दैट अलोन अकम्पनीस द सोल इन इट सोलिट्री जर्नी आफ्टर डेथ धर्म ही वह चीज है धर्म का अर्थात यहाँ पर कार्यों से है एक मनुष्य अपने जीवन में जो भी कार्य करता है अच्छे या बुरे वही 
मरने के बाद उसके साथ जाते हैं विच इज द बिगेस्ट वेसल संसार का सबसे बड़ा बर्तन क्या है फ्रेंड्स आज हम यहीं तक स्टडी करते हैं आप इस लेसन्स को एक बार रीड करिएगा इसको समझने की कोशिश करिएगा और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे गुड बाय